హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శశి వంటశాల ఈరోజు మనం ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పన్నీర్ పులావ్ తయారు చేసుకోబోతున్నామండి ఈ పన్నీర్ పులావ్ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఈ పన్నీర్ పులావ్ తయారు చేసుకోబోతున్నాము ఈ పన్నీర్ పులావ్ ఇలా విడి విడివిడిగా పొడి పొడిలాడుతూ రావాలంటే ఇక్కడ చూపించిన విధంగా తయారు చేసుకోండి మీకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈ పన్నీర్ పులావ్లోకి కాంబినేషన్గా మిర్చి కసారంతో తినండి టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం ఈ పన్నీర్ పులావ్ ఎలా తయారు చేయాలో ప్రాసెస్ అయితే చూసేద్దాం ముందుగా మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఫోర్ గ్లాసెస్ బాస్మతి రైస్ తీసుకోవాలండి బాస్మతి రైస్ తీసుకోకున్నా పర్వాలేదు నార్మల్ రైస్తో కూడా ఈ బిర్యానీని చేసుకోవచ్చు ఇలా ఫోర్ గ్లాసెస్ బాస్మతి రైస్ తీసుకొని మనం ఈ రైస్ని ఇప్పుడు టూ టైమ్స్ బాగా వాష్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇలా వాటర్ వేసుకొని టూ టైమ్స్ బాగా వాష్ చేసుకున్నాక మన రైస్ అంతా బాగా మునిగే వరకు వాటర్ పోసుకొని హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు నానబెట్టి పెట్టుకోవాలి ఈలోపు మనం స్టవ్ పైన ఒక బాండీ పెట్టుకొని దాంట్లో టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని వేసుకోవాలి అండ్ వన్ టీ స్పూను నెయ్యిని వేసుకోవాలి నెయ్యి వేసుకోవటం వల్ల మన బిర్యానీకి చాలా టేస్ట్ వస్తుందండి ఇలా నెయ్యి వేసుకున్న తర్వాత నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఇందులో టూ టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పుల్ని వేసుకోవాలి ఈ జీడిపప్పుల్ని బాగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయిన జీడిపప్పుల్ని ఇప్పుడు మనం ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇలా బౌల్లోకి తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ సేమ్ ప్యాన్లోనండి ఈ ప్యాన్లోనే మనం ఇప్పుడు పన్నీర్ ముక్కల్ని కూడా వేయించుకుందాము ఇక్కడ నేను పన్నీర్ ముక్కలు అనేవి టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ రైస్ నేను హాఫ్ కేజీ కంటే ఎక్కువగానే ఉంది కాబట్టి పన్నీర్ ముక్కలు టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సరిపోతుంది ఇలా పన్నీర్ ముక్కలు ఆయిల్లో వేసుకున్న తర్వాత పావు టీ స్పూన్ ధనియా పౌడరు పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా పావు టీ స్పూన్ సాల్ట్ని వేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసి ఒకసారి ఫ్రై చేసి నెక్స్ట్ మనం ఇందులో ఒక పావు టీ స్పూను కారాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా కారం యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత పన్నీర్ ముక్కల్ని మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి పన్నీర్ ముక్కలు మనకి ఎంత బాగా ఫ్రై అయితే మనకి టేస్ట్ అంత బాగుంటుంది ఇలా పన్నీర్ ముక్కలన్నీ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇలా ముక్కలన్నీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఇదే బాండీలోనే పులావ్ తయారు చేసుకోవాలండి ఆయిల్ సరిపోదు అనిపిస్తే ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ని వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నాకు ఈ ఆయిల్ అనేది సరిపోతుంది కాబట్టి నేను ఆయిల్ అనేది ఏమీ యాడ్ చేసుకోలేదు ఈ ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం ఇందులో ఒక నాలుగు బిర్యానీ ఆకుల్ని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం ఇందులో ఒక ఇంచు దాచిన చెక్కని ఇలా ముక్కలు చేసి వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇందులో ఒక నాలుగైదు లవంగాలను వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇందులో రెండు మరాఠీ మొగ్గల్ని వేసుకోవాలండి నెక్స్ట్ ఇది ఒక జాపత్రిని వేసుకోవాలి జాపత్రి ఎక్కువ వేసుకోవద్దండి ఇది స్మెల్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఒక జాజికాయని వేసుకోవాలి ఇందులో రెండు అనాస పువ్వుల్ని వేసుకోవాలండి అనాస పువ్వులు వేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక రెండు ఇలాచీని కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ గరం మసాలా సంబంధించిన దినుసులన్నీ బాగా ఫ్రై అయ్యేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఇందులో ఒక టీ స్పూను షాజీరాని యాడ్ చేసుకోవాలండి మనకి పులావు షాజీరా వేసుకోవటం వల్ల టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది షాజీరా లేకపోయినా పర్వాలేదండి జీలకర్రను కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఒక నాలుగైదు ఇలా చీల్చుకున్న ఎం పచ్చిమిర్చిని వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి కొంచెం లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక రెండు మీడియం సైజు ఆనియన్స్ని ఇలా ముక్కల్లాగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి ఈ ఆనియన్స్ కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఇందులో ఒక రెండు మీడియం సైజు టమాటాని కట్ చేసి వేసుకోవాలి ఇలా టమాటాలు కూడా సాఫ్ట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఇందులో వన్ టీ స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా పచ్చి వాసన పోయే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి 
ఇలా అంతా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఇందులో వన్ టీ స్పూను ధనియా పౌడరు వన్ టీ స్పూను గరం మసాలా అండ్ వన్ టీ స్పూను బిర్యానీ పౌడర్ వేసుకోవాలి అండ్ పావు టీ స్పూను మనం పసుపుని వేసుకోవాలి టేస్ట్కి సరిపోయినంత సాల్ట్ని వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఈ మసాలాలన్నీ లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా అంతా బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇందులో కొంచెం పుదీనాని యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం కొత్తిమీరని కూడా వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా అంతా మిక్స్ అయిన తర్వాత ఇందులో మనకి రైస్కి ఎంతైతే వాటర్ సరిపోతుందో ఎసరు వేసుకోవాలండి ఈ వాటర్ వేసుకోవడం ఎలా అంటే నేను ఇక్కడ ఒక కప్పు రైస్కి అండ్ ఒకటిన్నర గ్లాసు వాటర్ వేసుకున్నానండి ఇక్కడ చూపిస్తున్న గ్లాసు ఉంది కదా ఈ గ్లాస్తో వన్ గ్లాసు రైస్ తీసుకుంటే వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాసు వాటర్ని తీసుకోవాలండి అప్పుడు మనకి పన్నీర్ అనేది బాగా పొడి పొడులాడుతూ వస్తుంది ఎక్కువ వాటర్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి పన్నీర్ అనేది మనకి మెత్తగా అయిపోతుంది ఒకటిన్నర గ్లాస్ వాటర్ అయితే మనకి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది మనకి సాల్ట్ అనేది సరిపోకపోతే ఇప్పుడు ఈ వాటర్లో వేసుకొని అడ్జస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు మూత పెట్టి ఈ వాటర్ అనేది మనం రోలింగ్ బాయిల్ అయ్యే వరకు మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి ఇలా వాటర్ అంతా బాయిల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఇందులో ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకున్న రైస్ ఉంది కదా ఆ రైస్ని మనం ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా రైస్ అంతా వేసుకున్న తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకోవాలండి జస్ట్ అలా స్మూత్గా కలుపుకోవాలి అండ్ మనం చాలా స్పీడ్గా కలిపినట్లయితే ఈ బాస్మతి రైస్ విరిగిపోతుందండి చాలా బాగా నానిపోయి ఉన్నాయి ఇలా జస్ట్ స్మూత్గా ఒకసారి కలిపేసి మూత పెట్టేసుకోవాలి ఇలా మూత పెట్టి చూడండి ఉడకటం స్టార్ట్ అయిపోయింది మనకి సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉడికిపోయిందండి ఇలా ఉడికిన తర్వాత ఒకసారి మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి మనకి వాటర్ అంతా గుంజుకొని పోయిన తర్వాత మిక్స్ చేయొద్దండి రైస్ అనేది విరిగిపోతుంది ఇలా మనకి బిర్యానీ ఆకులు మసాలా దినుసులు అన్నీ పైకి వస్తాయి కదా అవన్నీ ఒకసారి ఇలా కలుపుకుంటే లోపలికి అనేది వెళ్ళిపోతాయి ఇప్పుడు మనం ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పన్నీర్ ముక్కలు ఉన్నాయి కదా అవి ఇప్పుడు ఈ రైస్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అలాగే జీడిపప్పులను కూడా వేసుకోవాలి ఈ జీడిపప్పు పన్నీరు మనకి రైస్ అనేది కొంచెం అందులో వాటర్ ఉన్నప్పుడే వేసుకోవాలండి పూర్తిగా వాటర్ అంతా గుంజుకొని పోయినాక వేసుకోవద్దు మనకు అప్పుడు రైస్ కలపటానికి రాదు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అదిగాక రైస్ అంతా బాగా బాస్మతి రైస్ కాబట్టి విరిగిపోతుంది ఇలా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మూత పెడితే మనకి రైస్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోతుంది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలండి ఇలా ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మనకి రైస్ చూడండి ఎంత బాగా ఉడికిపోయిందో ఇప్పుడు ఈ రైస్ మీద ఒక నిమ్మకాయ జ్యూస్ని ఇలా పిండుకోవాలి టేస్ట్ అనేది మనకి చాలా బాగుంటుంది మనకి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలండి ఇక మనకి రైస్ రెడీ అయిపోయింది కదా మనం ఇప్పుడు ఈ పులావ్ని మనం ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసేసుకోవటమే ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది అండ్ దీంతో మిర్చి కాసాలంతో తినండి టేస్ట్ ఇంకా చాలా బాగుంటుంది అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్